আমাদের সংস্কৃতির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সম্পদ যাত্রাপালা যেটি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে উৎপত্তি হয়েছে দর্শক আমাদের আজকের ব্যক্তিত্ব যিনি তিনি এই যাত্রাপালারই একজন দিকপাল বিগত ছয় দশকের উপরে যাত্রাপালার সঙ্গেই তার বসবাস যিনি যাত্রাপালায় বহুমুখী কর্মযজ্ঞের কারণে যাত্রা সম্রাজ্ঞী খেতাবেও ভূষিত হয়েছেন এই মানুষটি হচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না বিশ্বাস কেমন আছেন এই তো ভালোই আছি আপাতত আজকে জানব কিভাবে আমাদের যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না বিশ্বাস হয়ে উঠলেন সেই গল্প সেই গল্প শোনাতে গেলে তো অনেক পেছনে যেতে হয় জি আমরা পেছনে যাব কিন্তু তার আগে আপনার জীবনের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখে আসব যাত্রা শিল্পী জ্যোৎস্না বিশ্বাসের জন্ম উনিশশো সনের দুই মে সিরাজগঞ্জে পিতা গণেশ চন্দ্র সূত্রধর ও মাতা এলোকেশি সূত্রধরের একমাত্র সন্তান জ্যোৎস্না ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত ও নৃত্যকলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বাবা মায়ের উৎসাহে পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ সাহার কাছে তিনি তালিম নেন মঞ্চে হাতে খড়ি শৌখিন কৃষ্ণ কীর্তন দলে গান পরিবেশনের মাধ্যমে একজন নৃত্যশিল্পী হিসেবে উনিশশো সনে শাহজাদপুরের পেশাদারি যাত্রাদল বাসন্তী অপেরায় যোগদান করেন সেখানেই প্রথম পরিচয় হয় যাত্রা সম্রাট অমিলন্দ বিশ্বাসের সঙ্গে তার নির্দেশনায় ভাওয়াল সন্ন্যাসী পালায় রত্নাবলী চরিত্রে প্রথম অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা মঞ্চে জ্যোৎস্না বিশ্বাসের অভিনয় জীবন শুরু হয় আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে সেই থেকে গত প্রায় ছয় দশক যাবৎ অভিনয় নির্দেশনা রচনা এবং যাত্রাপালার একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অন্যরকম উচ্চতায় এ যাবৎ তিনি দেড় শতাধিক যাত্রাপালা সাড়ে পাঁচ হাজারের অধিক রজনীতে অভিনয় করেছেন এর মধ্যে দশটি যাত্রাপালায় তিনি নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস হিটলার পালার মারিয়া মহামতি লেলিন পালার শাসা পাবলোভা অরুণ বরুণ কিরণমালা পালার কিরণমালা দস্যুরানী ফুলন দেবী পালার দস্যু ফুলন মাইকেল মধুসূদন পালার দেবকী চরিত্রের মতো অসংখ্য কালজয়ী চরিত্রে অভিনয় করেছেন যাত্রাপালার পাশাপাশি তিনি টেলিভিশন নাটকেও অভিনয় করেছেন তার নিজের রচনায় যাত্রাওয়ালা টিভি সিরিয়াল সহ পঁচিশ ছাব্বিশটি নাটকে অভিনয় করেছেন অভিনয় করেছেন তানভীর মোকামিলের চিত্রা নদীর পাড়ের মতো কালজয়ী চলচ্চিত্রে উনিশশো একাত্তর সনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনবন্দী বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাসন্তী অপেরার দল সহ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ভারতে যান এবং সেখানে যাত্রাপালা মঞ্চায়ন করে মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ ফান্ডে সহায়তা করেন বর্তমানে তিনি জাতীয়ভাবে গঠিত যাত্রা শিল্প নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অমলন্দ বিশ্বাস কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করছেন 
জোসনা বিশ্বাস যাত্রা শিল্পে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দুই হাজার সনে পেয়েছেন আমাদের সম্মানজনক একুশে পদক যাত্রাপালা নিয়ে কর্মযজ্ঞের কারণে উনিশশো সনে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম কলেজ কমিটি কর্তৃক যাত্রা সম্রাজ্ঞি খেতাবে ভূষিত হন দুই হাজার চার সনে আইটিআই বিশ্ব নাট্য দিবস সম্মাননা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগ সম্মাননা পেয়েছেন এছাড়াও জীবনের বিভিন্ন সময়ে আরও অসংখ্য পুরস্কার সম্মাননা এবং স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়েছেন এই বরেণ্য যাত্রা শিল্পী ব্যক্তিগত জীবনে উনিশশো বাষট্টি সনে যাত্রা সম্রাট অমিলন্দ বিশ্বাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তার দুই সন্তানের মধ্যে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের খ্যাতিমান অভিনেত্রী নির্মাতা অরুণা বিশ্বাস খ্যাতিমান টেলিভিশন নাট্য নির্মাতা প্রসুন বিশ্বাস মিঠু দুই নাতি জামাতা পুত্রবধূকে নিয়ে জোসনা বিশ্বাসের বর্তমান পারিবারিক জীবন উনিশশো সাতাশি সনের তেরো অক্টোবর তার স্বামী যাত্রা সম্রাট অমিলেন্দু বিশ্বাস মৃত্যুবরণ করেন যাত্রা শিল্পের কল্যাণে এখনও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর যাত্রা শিল্পের উন্নয়নে এই মানুষটির অবদান অসামান্য যতদিন বাঙালি সংস্কৃতি থাকবে যাত্রা শিল্প থাকবে ততদিন তার কর্মের মাঝে এক জল জলে তারকা হয়ে থাকবেন একজন যাত্রা সম্রাজ্ঞী জোসনা বিশ্বাস আমরা আলাপনটি শুরু করব যে পরিবারে আপনার জন্ম সেই পরিবার বাবা মা ভাই বোন সম্পর্কে আমাদের বলবেন আমার ভাই বোন নেই আমি একাই মা হচ্ছেন হাউস ওয়াইফ বাবা সংস্কৃত মনা লোক ছিলেন ব্যবসা করতেন এবং অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল মুকুন্দ দাসের গান করতেন গুনগুন করে তাই এইগুলো দেখতাম মঞ্চে অভিনয় করতেন মাঝে মাঝে শখের শৌখিন অভিনেতা যাই হোক সেই হিসেবে আমি ওই পরিবারে আমি বেড়ে উঠেছি শৈশবে আমরা নানাভাবে সময় কাটাই নানাভাবে নানান রঙের দিন কাটাই আপনার শৈশবের এই নানান রঙের দিনগুলি কেমন ছিল আমার নানা রঙের দিনগুলো ছিল ঘুড়ি উড়তাম ফুটবল খেলতাম ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গে মিলে আমার ছেলে সাজার খুব শখ ছিল ছেলে সেজে থাকতাম মেয়ে পোশাক পড়তে খুব একটা ভালো লাগতো না আমার ডাঙ্গুলি খেলতাম যাকে আজকাল ক্রিকেট হয়েছে ওইগুলো করতাম তাহলে ঘুড়ি ওড়ানো থেকে শুরু করে ওই জাম্বুরা আছে না ওই যে আমাদের দেশের ওগুলো দিয়ে আমরা ফুটবল খেলতাম তারপরেও গান শিখতাম আমি আচ্ছা এই যে নানাভাবে শৈশব কৈশোর কাটছিল এই সময়টি থেকে কোনো স্বপ্ন ছিল যে বড় হয়ে কিছু একটা করতে হবে কিছু একটা হতে হবে এরকম কোনো স্বপ্ন ছিল ছোটোবেলা থেকেই গান শিখতাম কীর্তন কৃষ্ণ কীর্তন গাইতাম তো আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি অভিনেত্রী হব আমি ছবি দেখতাম ওই সুচিত্রা সেন উত্তম কুমারের ছবি দেখতাম তো ছোটোবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি সুচিত্রা সেনের মতো যদি অভিনেত্রী হতে পারতাম যে যাত্রাপালা আজকে আপনাকে আমাদের যাত্রা সম্রাজ্ঞী জোসনা বিশ্বাস বানিয়েছে এটির শুরুটি কীভাবে হয়েছিল সংযোগটি কীভাবে হলো সে সময়টা যেমন আমি আগে বললাম আমার বাবা সংস্কৃত মনা ছিলেন আমার বাবা করতেন এগুলো মানে সবার যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো আর আমাদের শহরটাই ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেষ্টিত তারপরে দেখলাম বাবুল অপেরা প্রফেশনাল যাত্রা দল চিটাগাঙের আমেন শরীফ চৌধুরীর দল সেটা আমাদের ওখানে গান করতে আসে সেটা হচ্ছে আটান্ন ষাট হবে বোধ হয় সেই সময় দলের গান হয় তো তখন আমরা একটা সুযোগ পেলাম বাবা বলবো এখন সন্ধ্যাবেলার গান যে শুনবি দেখবি কেমন মঞ্জুশ্রী মুখার্জি হিরিয়মি জাহানারা বেগম হামিদ সাহেব এম এ হামিদ এরা তখন সব স্টার আর কি যাত্রা হুম তখন যে দেখলাম সিরাজুদ্দোল্লা পালাটা দেখলাম তারপরে তো সেই বছরই ওই 
দল গেল সাজাতপুর তো ওখন এই সাজাতপুরে যে বাসন্তী অপেরার কথা বলছি এটা ছিল আরও আগে গঠিত হয়েছিল মাঝখানে সেটা ভেঙে যায় ওই ষাট সালে প্রপারলিশে দলটা গঠিত হয় তখন আর কি বললো যে এই তো মেয়ে দিয়ে যাত্রা করার যায় অল্প কিছু মেয়ে তো আছে এখন ছেলেদের গুফো রানীদের এখন আর কোনো ইয়ে নেই কদর নেই মেয়েদের দিয়ে তখন আমাদের ব্যালট নাচের জন্য আমাদের কয়েকটা মেয়ে সংগ্রহ করা হয় তো সেই বাসন্তী অপেরাতে আমার ডা কিনল তো সবাই বলল যে মেয়ে নিতে হবে দল এখন মেয়ে কোথায় থেকে পাওয়া যায় তো আমার বাবার সাথে আবার নারায়ণবাবুর সাথে একটা সম্পর্ক ভালো ছিল কিভাবে কিভাবে শুনছে মেয়েটা কি কীর্ত কৃষ্ণ কীর্তন গায় গলা খুব ভালো দেখতে সুন্দর এই মেয়েটিকে দেখেন নিতে পারেন নাকি দলে হুম তখন ডিরেক্টর হয়ে আসে অমলেন্দু বিশ্বাসে দলের নায়ক এবং ডিরেক্টর তো নারায়ণ দত্ত তুমি এর মতো আমাকে ভালোবাসতেন তো উনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ডিরেক্টর বাবুকে বলি ওনার ওই ভাষায় আর কি বললো যে ঠিক আছে জোসনাকে ডাইকে আনতো একটু তো ডাইকে নিয়ে আসছে প্রম্পটার আসছে এসে বলে যে ভাল সন্ন্যাসী পালা থেকে একটা ডায়লগ বলবো হুম তো না আমার তো থরহরি কম্পমান ওইখানে এতগুলো মানুষ বসে আছে তার সামনে আমি কী পাঠ করব এমনি ফটোর ফটোর করি আমি পাঠ করব কিন্তু বাস্তবে প্রফেশনাল মঞ্চে অভিনয় করা যে কত বড় কঠিন সেটা পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি তো সে সময়টাও আমার জন্য তো একটা ভয়ানক সময় তো বলো তা আমি বললাম বলতে বলবো যে ঠিক আছে একটা ডায়লগ আছে একজন তান্ত্রিক এসে বলবে যাও এই মুহূর্তে তুমি প্রসাধন করে এসো হুম গোষ্ঠীর পিণ্ডি করব আমি প্রসাধন করতে জানি কি না বাপের খোঁজ নেই মায়ের খোঁজ নেই বিয়ে বলি সম্প্রদান করবে কে হ্যাঁ এই ধরনের ডায়লগ আর কি তো বলতে বললো আমি বললাম আর কি আমার মতন করে ওনারা দেখলেন দেখে নেন আচ্ছা এখন যাও খবর আসলো না একে দিয়ে হবে ওকেই ওই কাস্টিংটা দেওয়া হোক রত্নাবলি এক্ষুনি ওকে পাটটা দিয়ে দেওয়া হোক তারপরে এই যে আমার সব শুরু হলো যাত্রা জীবন শুরু হলো তো আপনার এই যে কর্মযজ্ঞের কারণে আপনি মঞ্চ থেকে যাত্রা সম্রাজ্ঞী খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন সেই গল্পটি জানতে চাইব সে গল্পটি হচ্ছে সাতাত্তর সালে আমাদের দল তখন ইয়েতে যায় মানে পাট গ্রামে ওটা লালমনিহাটের পাটগ্রাম পাটগ্রাম কলেজ থেকেই সব অধ্যাপকেরা মিলে ওরা ঘোষণা দিলেন যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না বিশ্বাস এ যাবৎকালে যতগুলো অভিনয় দেখলাম আমরা যে চরিত্রগুলোতে উনি রূপদান করেছেন তাতে মনে হয় যে আর বিকল্প নাই তো এই যাত্রাপালায় কাজ করে আজকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেছেন সম্রাজ্ঞী খেতাব পেয়েছেন তো আপনার কাজ সম্পর্কে জানতে চাইব আপনারা কিভাবে কাজ করতেন উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের কথা বলবেন উল্লেখযোগ্য কাজ তো ধরতে গেলে যেগুলো আমি আগে বললাম একটু আগেই বললাম যে প্রতিটি কাজই আমার উল্লেখযোগ্য আর ওখানে কোনো ফাঁকি দেওয়ার স্কোপ নেই ওখানে যে মঞ্চে অভিনয় করতে হয় যে চারিদিকে দর্শক বসে তার মধ্যে অভিনয় করতে হয় দর্শককে শোনাবার জন্যে তখন মাইক টাইক সেরকম আসেনি তো দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার দর্শক চিন্তার বাইরে তাদেরকে শোনাতে হতো এরই মধ্যে যেমন লোহার জাল পালায় একটা চরিত্র করতাম আমি এটা ব্রজেনবাবুর লেখা উনি আমাদের এই দেশের মাদারীপুরের একশো পঁচানব্বইখানা যাত্রাপালা উনি লিখেছেন উনি হচ্ছেন পালা সম্রাট ওটাও জেনে রাখা দরকার তো তার ম্যাক্সিমাম পালা আমরা করতাম ওনার লেখার গাঁথুনি এত সুন্দর তাড়াতাড়ি মুখস্থ হতো সংলাপগুলো খুব লোভনীয় তো যাই হোক তো সেই পালাতে যে চরিত্র করেছে ওটা করে আমি একটা রূপার বড় মুকুট পাই আমাকে দেওয়া হয় অসংখ্য মেডেল আমি পেয়েছি রাজশাহী রেডিও থেকে দেওয়া হয়েছে খুলনা নাট্য মন্দির থেকে দেয়া হয়েছে তারপরে এই আমার এই অল্প বয়সেই বিশ বাইশ বছর বয়সে আমি করেছিলাম ওই পরবর্তীকালে মনে করো ষাটের দশকের শেষের দিকে মনে করো পেয়েছিলাম দোষীকে পালায় একটা বৃদ্ধার ক্যারেক্টার করেছিলাম অত অল্প বয়সে বিশ বছর একুশ বছর যাই হোক হবে
যাত্রাপালা করতেন যাত্রা চর্চা করতেন একটি স্বকীয় অবস্থায় আপনারা যাত্রাপালাটিকে চর্চা করতেন কিন্তু একটি সময় এলো যাত্রাপালা তার সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলল কেন আমরা এই অবস্থায় পতিত হলাম কেন কি কারণে এর মধ্যে বড় কারণ হচ্ছে যেটা আমি মনে করি যে কিছু সংস্কৃতি বিরোধী চক্র খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে একটা সময় সেটা বিশেষ করে পঁচাত্তরের পরেই 